ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തലമുറയുള്ള ബാങ്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് എസ് ബി ഐ പോലുള്ള കാനറ ബാങ്ക് പോലുള്ള പഴയ തലമുറ ബാങ്കുകളും ഐ സി ഐ സി പോലെ ആക്സിസ് ബാങ്കുകൾ പോലുള്ള പുതിയ തലമുറ ബാങ്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എസ് ബി ഐക്ക് നമ്മുടെ പൈസ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ചെല്ലല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിരിക്കുക പക്ഷേ ഐ സി ഐ സിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറ ബാങ്കുകാർ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇതിൽ ഏത് ബാങ്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബാങ്കിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ഒരു തുടക്കക്കാരെന്നുള്ള നിലയിൽ ലോൺ എടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സെൻട്രലൈസ് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കാണ് ലോൺ എടുക്കാൻ നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കുകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നന്നായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ബാങ്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ റോയ് ചേട്ടൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബാങ്കുകളും ബാങ്ക് മാനേജേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം റോയ് ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ഗുണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം ഒരിക്കൽ ഞാൻ റോയ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ബാങ്ക് മാനേജേഴ്സൊക്കെ പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ചില സമയങ്ങളുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ സഹായിച്ചാൽ അവർ തിരിച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കും അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഫറൻസുകൾ കൊടുത്താൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആ ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നതിനും നമുക്ക് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ തിരിച്ചവർ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ ജോലിക്കാർ ഏറ്റവും അധികം പ്രഷർ അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിലെ മാനേജേഴ്സാണ് കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ മന്ത്ലിയുള്ള ടാർജറ്റുകളുണ്ട് ലോൺ കൊടുക്കാൻ ടാർജറ്റുണ്ട് ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റ് വാങ്ങാൻ ടാർജറ്റുണ്ട് എസ് ബി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ടാർജറ്റുണ്ട് എഫ് ഡി ഇടി ചെയ്യാൻ ടാർജറ്റുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം അവർക്ക് ടാർജറ്റുണ്ട് പണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് മാനുവലായിട്ടുള്ള ബുക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പം ഡെയിലി അപ്ഡേ അപ്ഡേഷനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ അറിയാം ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ലോൺ കൊടുത്തതിൽ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഭയങ്കര പ്രഷറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബാങ്കിലെ മാനേജറോട് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം നമ്മൾ രാത്രിയിലാണ് ബാങ്കിൽ പോയാലാണ് അവരവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റം അപ്പം ഒരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പുതിയൊരു മാനേജർ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ ഒന്നും അപ്പോൾ പരിചയമില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പല നീഡുകളുണ്ടാവും പുതിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അവർക്ക് പുതിയ പിന്നെ എഫ് ഡി കിട്ടണം ആർക്കാണ് നന്നായിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് കിട്ടണം അവരുടെ നിലവിലുള്ള ലോൺ അതിനു മുമ്പേ കൊടുത്ത മാനേജർ പോയത് ഡിഫാൾട്ടായി കിടക്കുന്ന അവർക്ക് റീപേയ്മെൻറ്റ് വാങ്ങണം അപ്പം നമുക്ക് ആ നാട്ടിൽ പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവരെ കുറച്ച് സഹായിക്കാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ട് ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് സാക്കിർ ഹുസൈൻ ഇങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ പോയി കാണുമോ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു നാലാളുടെ റെഫറൻസ് കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ബാങ്കുകൾക്കൊരു ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് പണമുണ്ടെന്ന് തോന്നി അവർക്ക് തന്നെ സ്കീം വരും നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സ്കീമും ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീം അവർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരും ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് ഈ ടൈപ്പിൽ ലോൺ പറ്റില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് മാതിരിയുള്ളതാണ് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്കീം കൊണ്ട് വരും ഇന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം ഞാൻ അത് അവിടെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് സാങ്ഷൻ ആക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വരും അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതേമാതിരിയുള്ള പല ലോണുകളും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ടൈലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോണുകൾ അവർ തരും അപ്പം ഞാനത് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ച
എസ് ബി ഐയിൽ അങ്ങനെ കുറേ കയറാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എസ് ബി ഐയിൽ കയറി കിട്ടാൻ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ല ബാങ്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അനുഭവം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് ബാക്കി പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കൊക്കെ ഇതുപോലെ എമർജൻസി പർപ്പസിനും നമ്മളെ ഈ ഇൻഫിനിയ കാർഡ് കിട്ടാനും ബാക്കിയുള്ള സൗകര്യത്തിനൊക്കെ അവരിങ്ങോട്ട് വരും അന്നൊക്കെ ഒരു കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മിനിമം കാർഡിനും അതിലൊക്കെ വേറെ എപ്പോൾ വരുന്നത് ആയിട്ടില്ല സി ബി എൽ ശരിയായില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിയ കാർഡ് കൊണ്ടുതരുന്നു ഇതിങ്ങനെ മക്കൾക്കെല്ലാം അതാണ് വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ അവരെടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു അന്ന് നമ്മളൊരു ആ പഴയ കാർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലിമിറ്റ് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പോലെ സിബിൽ അത്ര ഇത് ഇങ്ങനെ കുറേ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇതിൽ കാക്കാനോ പറ്റില്ല സഫറിൽ കാട്ടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പം അതല്ല ഇപ്പം അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് അവർ കൊണ്ടിങ്ങനെ അയച്ചിടുകയാണ് അത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം എപ്പോഴും ബാങ്കുകാർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തപ്പോഴാണ് വേണ്ടാത്ത സമയത്ത് കാശ് വേണ്ടാത്ത സമയത്ത് അവർ ഡെയിലി വിളിക്കും കാശ് വേണ്ട സമയത്ത് ഒരു ബാങ്ക് തരൂല്ല അതാണ് ബാങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്ര നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങുക ബാങ്കിനെ കഴിയുന്ന ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ആ കൊടുക്കുന്ന ലാഭം മതി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ഇത് നമ്മളൊരു പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫണ്ട് വേറെ റേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ചെറുതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ കിട്ടുന്ന കാശിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടും മറ്റത് ബാങ്കിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം ഈ ആളുകളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ബാങ്കിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വിചാരം നല്ല എ സി റൂമ് കറങ്ങുന്ന കസേര ഒരു നല്ല ഓഫീസ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു കാർ പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതിന് മുന്നേ എടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറിൻ്റെയോ ബൈക്കിൻ്റെയോ ലോൺ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല ഇ എം ഐ കൃത്യമാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫർദർ ലോണുകളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാർ എടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്മൾ ബിസിനസ് ഒന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഞാനിത് പറയുന്നത് വലിയ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് പലരും ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവരെപ്പോഴാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു അസെറ്റായിട്ട് അതിനെ കണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു ലോൺ ആദ്യമായി കാർ ലോൺ പോലെ ഒരു സംഭവത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ അത് നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ലോൺ കിട്ടിയ ആദ്യം തന്നെ കാർ വാങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോ ബിസിനസ് സക്സസ് ആയാലും ടാക്സിയിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ഈ ഊബർ വിളിച്ച് പോകുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കാണാം നമുക്ക് ചുറ്റുപോറാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മളെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും അതായത് ചെറിയൊരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇ എം ഐ എത്ര രൂപയല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളങ്ങ് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഓക്കെ ഇ എം ഐ അത് അടഞ്ഞു പോയിക്കോളും എന്ന് സ്വപ്നം കാണുക ശരിക്കും അങ്ങനൊരു അബദ്ധം പറ്റാറില്ലേ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാർക്കും പറ്റിയ അബദ്ധമായിരിക്കും അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അവർ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കുറവ് കുറേ ഇയർ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു സത്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു മാർജിൻ അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് മന്ത്ലി അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളെ കോസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുതൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതറിയാണ്ട് അതിലങ്ങ് വൺ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസിലേക്ക് അതങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വണ്ടി എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായക്കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ അതിലൊരു കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മളെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലെ പോലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിട്ടിട്ട് അതിൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭാഗമാണ് ആവശ്യമാണ് ഒരു വണ്ടിക്ക് നമ്മളെ ഒരു ഓഫീസ് ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിലൊന്നും പിശ് കാണിക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഈ ചോദ്യം വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം പല ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്തു നോക്കി പലതിലും പരാജയം ഒരു ബിസിനസ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കാശ് ഒന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് തോന്നി അപ
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കണക്ക് സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിന് ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചു കൊടുക്കണം ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കണം പ്രോഫിറ്റിന് അപ്പം ഈ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ഇ എം ഐ അടയ് അടഞ്ഞു പോകാനുള്ള എമൗണ്ട് അതിനകത്തുണ്ടോ ആ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ഇതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് കാറിൻ്റെ സൈസ് തീരുമാനിക്കാം നമ്മുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് വലിയ കാറുണ്ടാകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി ആ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാർ എടുക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന പൈസ നമ്മളതിലേക്ക് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇതെല്ലാം കവർ ആവുന്നത് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന കാശിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസയുടെ പൈസയുടെ ഒരു വിഹിതത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ചിലവാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു ബില് എബോവ് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറുകളിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനും അല്ലാത്ത പ്രശ്നം നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ റൺ ചെയ്യാനുള്ള കാറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വരെ പോകേണ്ടത് ആ അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എത്ര വലുപ്പമുള്ള വണ്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഇത് കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റു പലരെയും ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബെൻസ് കാറ് വാങ്ങണം എന്ന് ചിന്ത ആണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ അതെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ാണ് <laughs> ഉള്ള ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്താണ് നമ്മൾ എൻ്റർപ്രണർ ആവുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കറേജ് വേണം എൻ്റർപ്രണർ ആവുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കറേജ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ അനിൽ സാറിന്റെ ജീവിതം അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ആ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ കറേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇത്ര ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടി ഉള്ളു അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ വാങ്ങിയ വില വിറ്റ വില മൈനസ് വാങ്ങിയ വില ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ലാഭം ഈ ലാഭം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കും എല്ലാവർക്കും അംബീഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ പൈസ ഒക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമുക്ക് കാറ് വേണം വീട് വേണം സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല സാധനം വേണം ഇതൊക്കെ മരിക്കാനാകുമ്പോൾ കിട്ടിയാൽ പോരാ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണം അപ്പം നമ്മള് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യമെടുത്ത വണ്ടി ഏതായിരുന്നു ഏ ആദ്യമെടുത്ത വണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത വണ്ടി മാരുതി സെന്നാണ് അന്ന് കാലത്ത് ആദ്യം എടുത്ത അന്ന് എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് ഈ സെന്നിലേക്ക് അന്ന് അന്ന് ലീഗൽ പ്രൊഫഷൻ നിന്ന സമയത്താണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ബാങ്കിലെ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് നമ്മളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാർ വാങ്ങുന്നത് പുതിയ വണ്ടിയാണോ വാങ്ങിയത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറാണ് വാങ്ങിയത് ഒരാൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചൊരു കാറ് പോയി വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ആ കാർ വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ആലോചിച്ചാൽ അതൊന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഗഡ് ഫീൽ ഉപയോഗിച്ചത് വാങ്ങി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ കറേജും ആ ഡ്രൈവും ആണ് നമ്മളെ വലിയൊരു എൻ്റർപ്രണർ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഡ്രീം ആണ് ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഡ്രീമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ഡ്രീം ചെയ്താൽ എത്തും എന്നുള്ളൊരു എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അനുഭവമായിരിക്കും നമ്മളൊരു മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ എത്തിയ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു നല്ല സമയം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഫോൺ ആണെങ്കിൽ നാളെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വാങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ അറിയാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കാണുന്ന പരസ്യം അതേ കാണുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന അതേ കാണും
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ പൈസ കായിട്ട് ഞാൻ ആ വണ്ടി എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അപ്പോൾ ഒരു അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ പിന്നെ ബെൻസിൽ പല ബാങ്ക് ബാങ്ക് ആയാലും പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇപ്പം ലോൺ ഇല്ല അന്നൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഞാൻ ലോൺ ഇത് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മള് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പലരും ഈ ബാങ്കിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തിരിച്ചടവ് എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണിക്കാറില്ല അത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം തിരിച്ചടച്ചെങ്കിലേ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കൂടുതൽ ലോൺ കിട്ടൂ എന്നുള്ളത് കാണിക്കാതെ അതിന് പകരം ആ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട പൈസയും കൂടെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ളത് അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിസിനസ്സിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മുടെ പൈസയുള്ളൂ ബാക്കി പൈസയൊക്കെ മറ്റ് പലരുടെയും പൈസയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ പൈസയാണ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് തരുന്ന ആളുടെ പൈസയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ അഡ്വാൻസ് തന്ന പൈസയാണ് ഈ പൈസ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉള്ളിലുള്ള എന്താ പറയുക ഗട്ടിയിലും ആ കറേജും ആ അഗ്രസീവ്നെസ്സും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആളുകൾക്ക് വളരെ വലിയ എൻ്റർപ്രണറായി മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വന്ന് വളരണം എന്നുള്ള തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റാണ് കാരണം പല ആൾക്കാർ ബെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മെയിൻ്റനൻസ് അധികമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ എടുക്കാറൊക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനുള്ള ചിലവ് നമ്മൾ അറിയാ അറിയാണ്ട് അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് എടുക്കാണ്ട് എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ പുള്ളി ഞാൻ വരുമ്പോൾ കണ്ടു പുള്ളി ലാൻഫോസിൽ വന്നു ഈ വണ്ടി മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് എടുക്കാണ്ട് കാര്യമില്ല അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കും ബിസിനസ്സിൽ പൊസിഷനിൽ ഞാൻ ബെൻസ് എടുത്തപ്പോൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ബാക്കി കൂടുതൽ ആളുകളും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സംഗതിയായിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും ആ സമയത്ത് എവിടുന്ന് വരുന്നത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും കറക്റ്റ് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇത്ര ഇന്നിപ്പോ എത്ര വണ്ടിയുണ്ട് എന്റെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ ഇതിൽ ഒന്നും ലോൺ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് മറ്റേ ഐ എക്സ് ഐ എക്സ് ബി എമ്മിന്റെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ രണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ട് അതിൽ ഓറൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് മേബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനി കൂപ്പർ ഉണ്ട് വണ്ടി ഒരു കുറച്ച് പ്രാന്ത ആയതുകൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് ബിസിനസ് ലാഭം കിട്ടി ചെയ്തോന്നല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ നോക്കാതെ നല്ല ഡ്രീം നമുക്കൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തും നമ്മൾ കഴി നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ബസ് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പണി പകുതി നിൽക്കും അതൊന്നും നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റാണ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂ യൂസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസിലേക്ക് കൂട്ടി നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാമെന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ പണ്ടത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത് കുറേ പിന്നെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി നടന്നു പോയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മക്കളൊക്കെ അടിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ഭാവിയിൽ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എടുത്ത് വെക്കുക അടുത്ത ജനറേഷൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിയില്ല നമ്മൾക്ക് ഡ്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്തുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല നമ്മൾ ആ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കും ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫെയർ എക്സിബിഷൻ ഞാൻ മോർ ദൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കൺട്രി കവർ ചെയ്ത ആളാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ് ഉണ്ടായത് യാത്ര കൂടെ ഉണ്ടായതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എപ്പോഴും ശിശുക്കളാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ കഴിയുന്ന അത്ര എക്സിബിഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ ഫെയർ ഉണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ
മറ്റുള്ള ഒരാൾ ആളുടെ തോൽവിയാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് എടുക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവുകയും അത് സ്പീഡിൽ പോവുകയും ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഡ്രീമുകളിൽ എത്തിച്ചേരാമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരോടും തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രണേഴ്സിനോടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഷമ്മീത്തലെ നേരിട്ട ഒരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലൊരു നാഹിയ പണി മടുത്ത മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഇതാണ് സ്ഥിതി ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ് വിഷമമാണ് പ്രയാസമാണ് ഇത് നിർത്തിപ്പോയാൽ മതിയോ എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളരെ ഡെപ്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് സ്കില്ലിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കുകയും നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഒരു നാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പണം വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് പോയിൻ്റുകളെ നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബാങ്കിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക രണ്ട് നമ്മൾ ഇവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണ് നമ്മൾ സ്വർണ്ണമൊക്കെ പണയം വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പോട്ടെ എന്ന് വെക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ഒരാളെ മാത്രം കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രശ്നം എന്നേക്കുമായിട്ട് തലയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രഷർ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വലിഞ്ഞ് മുറുകിയിരിക്കും നമ്മളുടെ ശരീരം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും ഈസിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഈസിനെസ് ഇല്ലാതെ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല സക്സസ്സിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലോൺ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി അത് എത്ര ചെറുതായിക്കോട്ടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ടു വീലർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഫോർ വീലർ ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ ഒരു ഗോൾഡ് ലോൺ വെച്ചതായിക്കോട്ടെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ച് അത് പുതുക്കി പുതുക്കി എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അവിടെ വെച്ചേക്കാം കൃത്യമായി നിങ്ങളിത് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ബാങ്കിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ തിരിച്ചടച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബാങ്കിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്നും ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന കുറച്ച് അടിമകളായിട്ട് മാറേണ്ടി വരും ബാങ്കിൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നാട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവരാരും നമുക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ലോൺ തരികയുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ബിസിനസ്സിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കാണും അവർക്കിന്ന് കാറ് കാണും അവർക്ക് ബെൻസ് കാണും അവർക്ക് ബി എം കാണും അവർക്ക് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളും വലിയ വലിയ ഓഫീസുകളും കാണും അവരും തുടങ്ങിയത് ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല അവർ പിന്നെ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അതുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറങ്ങുന്ന കസേരയും എ സി റൂമും അതുപോലെ വലിയ വണ്ടികളും വലിയ പേര് കേട്ട വണ്ടികളും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതിന് പകരം ആ പൈസ കൃത്യമായി ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കുക സേവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല എക്സ്പെൻസ് വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല വരുമാനം എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ഡീൽ മേക്കേഴ്സ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതോടൊപ്പം ഡീൽ മേക്കേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം നിങ്ങളിടുന്ന കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് ഓഫ് ഡീൽ മേക്കേഴ്സ് താങ്ക് യു